नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त ए आर सैनी स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां सॉल्व कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल आई टी के पेपर एग्जाम सॉल्यूशन को जो हेल्ड हुआ था आर के द्वारा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 5 नवंबर 2019 को अपन यहां पे इस वीडियो को यानी कि जो सॉल्यूशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड यानी कि आधे क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में और आधे क्वेश्चन पार्ट सेकेंड के अंदर अपन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर आपके पास में टोटल हंड्रेड क्वेश्चन का पेपर था और हंड्रेड के हंड्रेड जो क्वेश्चन थे वो अपने बस टेक्निकल थे यानी कि जो ब्रांच थी यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो हंड्रेड थे यानी कि एक क्वेश्चन का आपको उसमें एक मार्क्स मिलने वाला था और यहाँ पर आपके पास में नेगेटिव मार्किंग भी थी यानी कि वन बाई थर्ड जो था वो आपके पास में डिडिक्ट होने वाला है हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए ठीक है यहाँ पर इस पेपर को आप जो आपकी आर की वेबसाइट है वहाँ से भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आर पी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन है वहां से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं और पेपर को अपन एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करने वाले हैं मैंने यहां पे जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स है पेपर देने वाले उन सबके हो सकता है ग्रुप में अलग अलग कोड होगा और अलग अलग कोड होने की वजह से जो क्वेश्चन है वो सफल होते हैं यानी कि किसी के पहला क्वेश्चन है किसी के पचासवा क्वेश्चन होगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाले नहीं है ठीक है और वो आप क्वेश्चन जो है आपके पेपर में खोज लीजिएगा और जो राइट आंसर जो बता रहा हूँ उसको आप वहां पे जाके टिक कर लीजिए और अपने सही और गलत क्वेश्चन जो भी है उसकी मार्किंग करके टोटल निकाल दीजिएगा ठीक है मैं यहां पर यानी कि जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चन पिक करता हूं उन क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करके बताता हूं लेकिन यहाँ पे मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताना है तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा कि डिटेल में नहीं जाके उनका जो ऑप्शन है डायरेक्टली वही बताने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन का हो सकता है कि मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बता दूँ ठीक है बट जो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्यूबल यानी कि डिटेल वाले क्वेश्चन है जिनका मुझे सोल्यूशन देना है वो मैं आगे आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि वो जो सोल्यूशन है वो कैसे आया है तो अभी तो सिर्फ आप पेपर को मैच करने के लिए यानी कि आपकी जो आंसर की है उसी तरीके से अपन बात करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसका राइट क्वेश्चन है जिससे कि आप ने पेपर का आइडिया लगा दीजिए कि भी मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट है और कितने रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स यानी कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पे ध्यान रखना ये वर्ड यूज किया फॉल्स तो आपको वर्ड्स ढूंढना है तो पुश शी एक इंस्ट्रक्शन है आपके पास में इज एन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो ठीक है बिल्कुल सही है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है मल्टीप्लाई एम यूर एक्स आर वन आर टू इज एन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो ये टू एड्रेस नहीं है ठीक है तो ये गलत है लोड सी इज एन वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सही है लोड सी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है एड आर टू डी इज एन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो ये भी सही है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई एक्स आर वन आर टू जो है वो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज नॉट द वेलिड मैपिंग स्कीम ऑफ द कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी जो कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो मैपिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है तो कौन सी यहाँ पे नॉट वेलिड नहीं है जाना का अनवेलिड ढूंढना है ठीक है सेट एसोसिएटिव मैपिंग होती है डायरेक्ट मैपिंग होती है एसोसिएटिव मैपिंग होती है सेट डायरेक्ट मैपिंग नहीं होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इज एन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट अ वेलिड रजिस्टर ऑफ डीएमए कंट्रोल देखो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको नॉट नॉट पता करना है यानी कि कौन सा नहीं है मतलब तीन तो करेक्ट होंगे एक गलत होगा वेलिड रजिस्टर ऑफ द डीएमए कंट्रोलर डीएमए कंट्रोल कौन सा रजिस्टर वेलिड नहीं है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज नॉट अ वेलिड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क प्रोसेसर रिस्क और सिस्क दो तरह के प्रोसेसर होते हैं में रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और एक होता है सिस्क यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इज नॉट वेलिड अगेन नॉट लिखा हुआ है ध्यान रखना तो मेमोरी एक्सेस लिमिटेड टू लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन होता है वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट नहीं होता है किसमें रिस्क में नहीं होता है सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है और हार्डवेयर रादर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ये भी होता है इसका मतलब क्या हो गया ऑप्शन नंबर टू इज एन करेक्ट आंसर द यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंप्यूटर इज जस्टिफाई बाई द प्रिंसिपल ऑफ लोकेटी द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ यानी कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जो होता है प्रिंसिपल वो किस में होता है तो डायरेक्टली पता है कैच मेमोरी के साथ होता है तो ऑप्शन हो जाएगा फोर इज ए करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द गिवन मैनचेस्टर एडकोडिंग आपको
होते बोलो यदि मैं इस इधर से ऐसे करता हूँ यानी कि अपर से यदि लोअर साइड में जा रहा है तो इसको तो बोलते हैं अपन जीरो बोलते हैं ठीक है और यदि लोअर से अपर की तरफ जाता है इसको क्या बोलते हैं वन बोलते हैं तो देखो इसकी कोडिंग करना आपको करनी है मैं यहाँ पर देखो बता भी देता हूँ यहाँ से अपन बोल रहे हैं नीचे की तरफ आ रहा तो ये क्या हो गया बोलो जीरो हो गया है यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो गया वन फिर ये अगेन वापस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो गया वन फिर ये नीचे आ रहा है तो ये हो गया जीरो ठीक है अगेन ये नीचे आ रहा है ये हो गया जीरो ये भी देखो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जीरो हो गया है ये भी नीचे आ रहा है ये हो गया जीरो ये अगेन नीचे आ रहा है तो ये भी हो गया जीरो ठीक है ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है वन ये वन हो गया मेरे पास ये वन हो गया है ये नीचे आ रहा है जीरो है फिर ये देखो वन है फिर ये वन है फिर अगेन ये वन है और फिर ये हो जाएगा जीरो तो देखो मैच कर लीजिए कोई आंसर है सर जीरो डबल वन और फिर देखो पाँच जीरो है तो जीरो डबल वन और ये पाँच जीरो है ना ऐसा देखो मेरे ख्याल से शायद इसी में मिल रहा ऑप्शन यही है हाँ नहीं ये भी है आ, अपने पास में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन टाई हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आगे और देख लेते हैं फिर ट्रिपल वन है तो देखो ट्रिपल वन यहाँ पर ही आ रहे हैं लेकिन यहाँ डबल वन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया है पहला वाला ही है और आगे की और मैचिंग कर लेते हैं जीरो ट्रिपल वन जीरो तो यही आपका राइट right आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन पाइप कैन नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन ड्यू टू किसकी वजह से जो है वो पाइप लाइनिंग डिवेट नहीं होते कैन नॉट लिखा देना रखना तो अपने नॉर्मली आपने कहीं पढ़ा हुआ इंस्ट्रक्शन पाइप लाइन डेविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन ड्यू टू तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे कैन नॉट है तो इसमें से एक ढूंढना आपको देखो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेविएट होता है डेटा डिपेंडेंसी की वजह से भी होता है और टाइम डिलीवरेशन की वजह से नहीं होता है और ब्रांच डिफिकल्टी की वजह से होता है तो ये तो देखो होते हैं ना तो पूछा क्या है कैन नॉट पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा टाइम डिले वेरिएशन इन द सेगमेंट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन एन एरे नेम्ड स्टोर एक एरे दे रखा है स्टोर विथ 20 एलिमेंट्स 20 एलिमेंट का है व्हाट इज द करेक्ट वे टू एक्सेस द ट्वेल्थ ट्वेंटी एलिमेंट बीसवा एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे यदि मैं स्टोर की बात करूँ मान लिया मेरे पास एक स्टोर नाम का एरे है कितने एलिमेंट का ट्वेंटी एलिमेंट्स का तो यदि ये साइज है मेरे पास में ये तो देर के साइज ठीक है तो इंडेक्सेस जो है वो इंडेक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है जीरो से लेके कर कहाँ तक बोलो नाइनटीन तक हो जाएगा तो जो लास्ट है बीसवा एलिमेंट है उसको कैसे आप एक्सेस करोगे तो क्या होगा बोलो इसका आंसर क्या होगा स्टोर नाइनटीन यानी कि नाइनटीन वाला जो है वो मैं बता दूंगा यहाँ पे ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक स्टेटमेंट दे रखा है इसका आपको वैल्यू पता करना है ठीक है एस क्यू रूट होता है फिर स्क्वा रूट है पावर फंक्शन दिया है तो देखो अंदर जाएंगे पहले अंदर वाले को सॉल्व करते क्योंकि पैरेंथेसिस की प्रश्न है ज्यादा वैसे भी और जब इसको सॉल्व करेंगे तभी इसका स्क्वायर उठाएगा पावर टू कॉमा फोर टू कॉमा फोर का मतलब यहां का रिजल्ट जो है वो टू की पावर फोर हो गया यानी कितना हो गया बोलो सिक्सटीन हो गया है ठीक है जब यहाँ पे 16 दिया है तो 16 का जब मैं एस क्यू आर टी करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो 4 आ जाएगा फिर 4 का जब एस क्यू आर टी करूँगा मैं तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा तो इसका जो राइट आंसर हो क्या आ जाएगा बोलो 2 हो जाएगा ठीक है यानी कि पहले पावर क्या टू की और फोर टू की पावर फोर का मतलब सिक्सटीन फिर स्क्वायर रूट करूँगा स्क्वायर रूट का मतलब वर्ग मूल निकालना है सोलह का वर्ग मूल करूँगा तो चार और चार का वर्ग मूल करूँगा तो टू तो आंसर कितना आ जाएगा टू हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ नॉट अब अगेन नॉट देखो वेलिड एक्सेस स्पेसिफाइड एम द फॉलोइंग्स कौन सा एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं होता है आपने सी सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा जावा में पढ़ा होगा देखो क्या है प्रोटेक्टेड होता है ठीक है पब्लिक होता है और प्राइवेट होता है तो कौन सा नहीं होता बोलो डेराइव्ड नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा डेराइव्ड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रांसफर्स कॉरस्पेंड्स टू द इंस्ट्रक्शन फेज इंस्ट्रक्शन फेज जो होता है तो क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन राइट फ्लो में जाता है देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू आती है एड्रेस रजिस्टर में कि कौन से एड्रेस पे जाना है फिर उस एड्रेस की मेमोरी पर जो एलिमेंट पड़ा है वो आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आते हो ठीक है और फिर प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करते हो तो ये तो सही लग रहा है बिल्कुल ही मेरे को और मेरे ख्याल से ये आंसर क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से प्रोग्राम काउंटर है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ए आर दिया है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही लग रहा है यानी कि यही करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की गिवन द फॉलोइंग इनमेटेड डेटा टाइप्स डेफिनेशन इनमेटेड डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा सी सी प्लस जावा सब में होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेट सेट का मतलब यहाँ पे कहीं सेट है देखो ये रहा इनम एक टाइप है डेटा टाइप होता है जैसे कि आपके पास में स्ट्रक्चर होता है इनम बहुत सारे कॉन्स्टेंट हो
इंटीजर माना कि ए इक्वल टू फाइव बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ ए एक कॉन्स्टेंट है जिसमें केवल फाइव रख सकता हूँ मैं इसके सिवा कुछ नहीं आएगा बट इन हम कब बनाते हैं जब मेरे पास उस कॉन्स्टेंट के अंदर रखने के लिए मल्टीपल वैल्यूज होती है एक सेट होता है कि बहुत सारा बड़ा कि इनमें से कोई सी वैल्यू आएगी इसके सिवा कोई सी भी नहीं आएगी तो अपन क्या करते हैं नॉर्मल इसको इनम टाइप का डिफाइन कर देते हैं यहाँ जैसे कि बताए इनम माई टाइप माई टाइप इसका नाम है सन इक्वस टू थ्री वैल्यू दिए मन इक्व टू वैल्यू संडे मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड नम डेज एक तरह से ये कुछ कॉन्स्टेंट दे रखे हैं सन की वैल्यू थ्री है यदि वैल्यू नहीं दी होती तो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ पे दी है वैल्यू थ्री मन की वैल्यू वन और ट्यूजडे की वैल्यू कितनी है थ्री है अब आगे देखो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इनकी वैल्यू नहीं दी है मालिया तो अपन क्या बोलते हैं कि जहाँ से वैल्यू दे रखी है उसके आगे कंटिन्यूसली बढ़ेगी यानी कि यहाँ थ्री दी है तो आगे वाला क्या होगा बोलो इसकी वैल्यू फोर हो जाएगी इसकी फाइव इसकी सिक्स हो जाएगी इसकी सेवन हो जाएगी तो यहाँ पे सैटरडे का आंसर क्या आना चाहिए सेवन आना चाहिए वन का सैटरडे का पूछा आपने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास मेंबर फंक्शंस ऑटोमेटिकली इनिशलाइज द डेटा मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली इनिशलाइज द डेटा मेंबर ऑटोमेटिक इनिशलाइज कौन सा करता है क्या करता है बोलो क्या होता है कंस्ट्रक्टर तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्टर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following are valid declaration for an assignment operator for a class named my class? Class का नाम क्या है my class? उसके लिए assignment operator की बात कर रहे हैं यहाँ पे और class के लिए assignment operator की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ है कि assignment operator जो है वो किसी class के variable के साथ object के साथ काम करेगा मतलब guaranteed वहाँ पे operator overloading आपने लगा रखी है कौन सा operator overload किया होगा assignment operator जो होता है उसको वहाँ पर overload कर रखा होगा ठीक है यानी कि एक class एक मान लें कि एक variable C2 है एक C1 object लिया यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर को क्या करा रहे हैं ओवरलोड करवा रहे हैं तो यहां पे देखो कि अवॉइड फ्रेंड हां फ्रेंड की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी क्लास में जा नहीं रहा है दोनों ही सेम क्लास के दे रखे हैं अपने तरह से तो ये और ये तो वैसे होना नहीं है ठीक है वैसे आप फ्रेंड बना भी सकते हो ठीक है लेकिन अपने को यहां जरूरत नहीं है अपन बात कर रहे हैं देखो यहां पे सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर जो होगा तो ऑपरेटर असाइनमेंट तो है ही है हां रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो वैसे भी कॉल करेगा कॉल करेगा तो इसके अंदर इंटरनली वैसे ही इसके वेरी वेरी मेंबर्स जो है वो पास होने वाला है सी को मुझे एक्सप्लिसिटी पास करना पड़ेगा वो भी एज ए कॉन्स्टेंटली तो अब इक्वेस्ट क्या होगा सी ओ एन एस टी कॉन्स्टेंट माई क्लास एम परसेंट सोर्स तो बिल्कुल यही सही लग रहा है कि यहाँ पे सिंपली जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा ठीक है कौन सा वाला जो आपने जो राइट एंड साइड वाला ऑब्जेक्ट है उसी को अपन पास करवाएंगे तो आंसर क्या होगा बोलो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वो कौन सा नहीं है नॉट लिखा ध्यान रखना रिजिबिलिटी होता है इनरिटेंस होता है पॉलीमोर्फिंग होता है कौन सा नहीं होता रिकर्जन है रिकर्जन एक तरह से उप्स का फीचर्स नहीं है वो ठीक है अपने पास में जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उसकी जो टेक्निक है रिकर्जन फंक्शन वगैरह की वो तो होता ही होता है और उप्स के फीचर्स में अपन ये बात नहीं कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच एम द फॉलोइंग कैन शो द पॉलीमोरिजन कौन सा स्टेटमेंट पॉलीमोरिजन को शो करता है और है प्लस उक्वेस्ट टू एंड ऑपरेटर है तो कौन सा वगैरह इंसेशन ऑपरेटर जो होता है आ, वो अपना सब पॉलीमोरफिज्म को शो कर रहा होता है ठीक है बात करते हैं विच फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म द सम एक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी डेस्ट्रॉयड जब ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय होता है तो एक फंक्शन है वो क्या एक्शन करेगा कौन सा ऑपरेटर होता है यहाँ पे बोलो डेस्ट्रॉय मैन डिलीट ये नहीं होता कौन सा था फाइनलाइज फंक्शन जो होता है वो वहाँ पर काम करता है कब ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय होने के बाद ठीक है अ क्यू इन विच आइटम्स आर इंसर्टेड एंड रिमूव फ्रॉम एनी पोजिशन बेस्ड ऑन सेम प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी पर यदि मैं एलिमेंट इंसर्ट डिलीट कर रहा हूँ और किसी पोजिशन से कर रहा हूँ एक क्यू है तो क्यू का कोई कोई टाइप है और क्यू यदि बात करूँ मैं डी क्यू जैसे बोलता हूँ तो डी क्यू के अंदर आप इंसर्शन या डिलीशन कहाँ पे कर सकते हो दोनों एंड के ऊपर कर सकते हो मिडल से भी नहीं कर सकते आप ठीक है तो यहाँ पर भी दूसरा टाइप है प्रायोरिटी की हो तो इसका आंसर क्या होगा बोलो प्रायोरिटी की हो जाएगा कि उसकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट होगा और कहाँ पे डिलीट होगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री आर डी बी ई एफ एफ जी पी ये एक आपको क्या दे रखा है इन ऑर्डर दे रखा है और एक दे रखा है आपको क्या बोलो प्री ऑर्डर दे रखा है इन दोनों से एक ट्री बन जाएगा फिर पूछा क्या इसका पोस्ट ऑर्डर पूछा है तो देखो बात करें अपन यहाँ पे इन दोनों को यदि अपन एनालिसिस करें क्या हो गया बोलो डी बी ई ए एफ सी और जी ये तो है इन ऑर्डर और दूसरी अपन जब बात कर रहे हैं यहाँ पे तो क्
तो इस जगह पर देखो डी बी ई लिखा है ए के लेफ्ट में है और एफ सी जी लिखा है बी के राइट में लिखा है तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है डी बी वो तो हो गया कहाँ पे बोलो लेफ्ट साइड में और एफ सी जी हो गया है वो हो गया राइट साइड में क्लियर है तो ए इसका क्या हो गया रूट नोट हो गया है ठीक है बात जब कर रहे हैं अपन पोस्ट ऑर्डर की तो ए सबसे बाद में आना चाहिए देखो चारों ऑप्शन में ए जो है वो सबसे लास्ट में आ रखा है क्लियर है अब नेक्स्ट जब बात करेंगे कि डी बी ई का जो रूट नोट होगा यानी कि इस सब ट्री का जो रूट है वो कौन होगा तो जो प्री ऑर्डर की बात करें अपन तो प्री ऑर्डर में देखो बी डी ई बी डी का है ये डी बी जो एलिमेंट थे इनके अंदर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है बी आया तो बी इसका क्या हो जाएगा रूट नोड होगा तो एक तरह से बोलो बी एक रूट नोड है तो इस ट्री का इस ट्री की जब बात कर रहा हूं तो देखो बी हो गया इसका रूट नोड यानी कि नोड हो गया है लेफ्ट और राइट में कौन आएगा बात करते हैं कहां से इन ऑर्डर से तो इन ऑर्डर में देखो बी जो है वो मिडल में आ गया है तो ये तो हो जाएगा इसका लेफ्ट वाला एलिमेंट और ये हो जाएगा इसका राइट वाला एलिमेंट तो डी कहाँ है लेफ्ट में आ गया है और ई जो है वो आ गया यहां पर ठीक है तो ये क्या हो गया डी बी ई इस तरह से हो जाएगा मेरे पास में ऑप्शन देखो यहाँ से भी ऑप्शन नेगलेक्ट हटाने की कोशिश करते हैं यदि सपोज मान लिया ये पोस्ट ऑर्डर में निकालना होता तो आंसर क्या होता बोलो पोस्ट ऑर्डर क्या होता है एल आर और नॉड यानी लेफ्ट राइट और नॉड लेफ्ट कौन है सबसे पहले बोलो डी और फिर राइट कौन है ई e, और फिर क्या बी है तो डी ई बी ऑप्शन कहीं दिख रहा है डी ए बी देखो पहला ऑप्शन ही है अपने पास में तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वैसे मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इसको देखो ठीक है बात करते हैं जब एफ सी जी की एफ ई जी की इसको भी चेंज करते हैं एफ ई जी कहाँ पर प्री ऑर्डर में यहाँ पर तो इसका रूट नोड यानी कि ट्री का सब ट्री का नोड कौन होगा सी होगा तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सी लिख दिया है ठीक है राइट में या लेफ्ट में कौन है तो बात करते हैं कहाँ से इन ऑर्डर से तो एफ सी जी सी के लेफ्ट में कौन आ रहा है एफ आ रहा है और राइट में कौन आ जी आ रहा है तो यहाँ पे ये हो गया एफ या क्या आगे बोलो जी आ गया है तो अब कम्प्लीटली निकाल दीजिए देखो जब मैं बात करता हूँ पोस्ट ऑर्डर की क्या होगा डी ई बी फिर एफ जी सी और फिर क्या आएगा ई e आएगा तो डी ई बी एफ जी सी और ए आ जाएगा तो ऑप्शन कौन सा होगा फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ब्रिजेज द स्पेसिफिकेशन गैप बिटवीन द टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज स्पेसिफिकेशन गैप जो होता है दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो कौन दूर करता है वो होता है लैंग्वेज माइग्रेटर ठीक है तो आंसर हो जाएगा ए लैंग्वेज माइग्रेटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गेट एंड पुट फंक्शन द गेट फंक्शन रीड द वन करेक्टर वैल्यू एंड पुट फंक्शन आउटपुट द वन करेक्टर वैल्यू तो ऑप्शन तो यही करेक्ट लग रहा है नेक्स्ट अगर देख लेते हैं द गेट फंक्शन रीड वन इंटीजर वैल्यू एंड पुट फंक्शन आउटपुट वैल्यू तो यहाँ पे होता है पुट डब्ल्यू फंक्शन और होता है गेट डब्ल्यू फंक्शन ये नहीं होता है ठीक है द गेट फंक्शन रीड वन फ्लॉट वैल्यू नहीं होगा द गेट फंक्शन रीड वन करेक्टर वैल्यू एंड पुट फंक्शन आउटपुट वन इंटीजर वैल्यू तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट इज एन करेक्ट आंसर ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अन एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम ऑफ रेंडमाइज क्विक शॉट रेंडमाइज क्विक शॉट जो एलगोरथम होती है उसका जो रनिंग टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है एन लॉग एन तो ऑप्शन डायरेक्ट मतलब मैं ऑप्शन नंबर फोर जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस था एल्गोरथम इज बेस्ट ऑन विच पैडगम किस पे डिपेंड करती है ग्रीडी बैक ट्रैकिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कॉन्केर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीडी एल्गोरथम पे डिपेंड करती है डिस्कस था एल्गोरथम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टी एन एक फंक्शन देखा है टी एन माइनस वन प्लस एन यहाँ पे एन माइनस वन और एन साथ में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी वो आपको मैच करानी है यहाँ पे ठीक है और कुछ आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी के साथ मैच करवा के बताना है तो टी एन माइनस वन प्लस टी एन तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर होती है यानी कि ए का जो वन है वो तो करेक्ट है तो ए का वन का ए का क्या होगा वन और यहाँ पर वन दे रखा है तो ये दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं सेकेंड है बी टी एन टी एन बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे लॉग एन होगा तो ठीक है ऑप्शन नंबर टू ये भी सही है यानी कि बी का भी टू हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आप मास्टर थ्रम लगा के इसको कर सकते हैं वैसे ही भी इसको डिटेल में है तो अपन अलग से इसको पूरा वीडियो बनाएंगे थर्ड है सी टी एन टी एन बाई टू प्लस एन तो लॉग एन और एन है तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन क्योंकि एन बड़ा है तो यहाँ पे इसका सी का हो जाएगा थर्ड तो ये भी ऑप्शन यानी कि ए का वन बी का टू सी का थ्री दो ऑप्शन टाई कर रहे हैं नेक्स्ट देख लेते हैं डी टी एन टू टी एन बाई टू प्लस वन कॉन्स्टेंट है एन बाई टू है यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कितनी बोलो एन तो यहाँ पे भी डी का भी थर्ड आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा वन टू थ्री थ्री तो ये ऑप्शन नंबर टू इज एन करेक्ट आंसर ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है आप इसको मास्टर थ्रम से करके करेक्ट मैच कर लीजिएगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ
बट एक्स विजिट होंगे किस में अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपके पास में कौन सा वाला बोलो डी है सेकेंड ऑप्शन है ना फॉल्स पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज एन एल्गोरिथम डिजाइन मेथड डेट कैन बी यूज वेन द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम्स मे बी व्यूड एज द रिजल्ट ऑफ सिक्वेंस ऑफ डिसीजन्स और ये होता है कि इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वट टाइप ऑफ ट्री वॉक ऑन द रेड ब्लैक ट्री आउटपुट द एलिमेंट्स इन शॉर्टेड ऑर्डर वॉक ऑन द रेड ब्लैक ट्री आउटपुट द एलिमेंट्स इन शॉर्टेड ऑर्डर किस ऑर्डर में रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अकॉर्डिंग इन वो शॉर्टेड एलिमेंट है ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द करेक्ट एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ डाइग्राफ डाइग्राफ भी रखा है इसकी एजेंसी मैट्रिक्स क्या होगी अपन जानते हैं एजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है कि एजेस को शो करता है और वर्टेक्स जो है वो मैं रो और कॉलम में लिख देता हूँ वी वन वी टू वी थ्री वी फोर चार ऑप्शन में आपको यही मेजर करना है वी वन वी टू वी फोर चार रोगी और चार कॉलम होगा अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी वी वन से जाने वाली हर नोड पे जो वर्टेक्स है यदि कोई एज जारी है तो मैं वहाँ पर वन लिख दूंगा अदरवाइज मैं जीरो पोट कर दूंगा देखो वी से वी कोई वर्टेक्स यहाँ पर नहीं जा रही है ठीक है हम डायरेक्ट एज की बात कर रहे हैं एजेंसी मैट्रिक्स बोला डायरेक्ट एज है ठीक है यानी कि सिंगल जो अपने पास सिंगल लेंथ की जो वर्टेक्स होगी यानी कि डायरेक्ट एज ठीक है उसी की बात है वीमन से वीमन है नहीं तो ये तो वैसे ही गलत है और यहां पे तीन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं देखते हैं क्या होगा वी वन वी टू वी थ्री वी फोर यहां भी वीवन वी टू वी थ्री फोर होगा तो वी वन से वी वन नहीं जा रहा है तो ठीक है जीरो दिख रहा है फिर है वी वन से अपन वी टू की बात करें तो जा रहा है तो यहां पर भी सही लिखा है फिर वी वन से वी थ्री है तो वी थ्री देखो डायरेक्टली नहीं जा रहा है तो जीरो ठीक है बिल्कुल वी वन से वी फोर यह भी जा रहा है ठीक है फिर बात करेंगे यहाँ पे V1 से क्या हो गया बोलो V2 से हो गया मेरे पास V1 V2 से V1 ये भी जा रहा है ठीक है फिर है V2 से V2 बिल्कुल नहीं है ठीक है जीरो है फिर V2 से V3 नहीं है तो नहीं है ठीक है यहाँ भी सही है V2 से V4 V2 से V4 भी नहीं है तो यहाँ तक तो करेक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट है V3 से V1 V3 वी थ्री है V3 से V1 तो ये भी सही है V3 से V2 V3 से V2 टू दो को जा रहा है तो ये जा रहा है अपने पास में और फिर V3 से V3 नहीं है तो ये भी सही है V3 से V4 तो ये भी सही है फिर लास्ट देखो V4 से V1 V4 से V1 V4 से V1 नहीं जा रहा तो ये भी सही है V4 से V2 V4 से V2 टू देखो आ रहा है तो ये सही है एंड वी से वी थ्री जा रहा है तो वी फोर से वी थ्री भी जा रहा है और फिर वी फोर से वी फोर वी फोर से वी फोर नहीं आ रहा तो ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा गलत हो जाए अच्छा वी फोर से वी थ्री की बात करते हैं अपन वी फोर से वी थ्री जा रहा है तो ये वन होना चाहिए था जबकि ये जीरो लिखा हुआ है ठीक है तो ये वन होना चाहिए और ये जीरो होना चाहिए था अच्छा मैंने इसी में करेक्ट कर लिया देखते हैं अपन ऐसा कोई ऑप्शन और मिल रहा है जहाँ पर यह वन जीरो है बाकी सब वही रहेगा बट ये वन जीरो हो जाए देखो कहाँ पर कहीं है जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन डबल जीरो ये वन आ गया तो ये तो नहीं होगा देखो जीरो वन जीरो वन फिर वन ट्रिपल जीरो वन ट्रिपल जीरो डबल वन जीरो वन डबल वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो तो ये देखो यहाँ पे सही लग रहा है तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में विच इज़ नॉट अन एक्सपेक्टिव एक्सेप्टेबल एसिमटोटिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एसिमटोटिक नोटेशन कौन कौन से होते हैं नहीं होते हैं जानते ही है थीटा होता है ठीक है होता है ओमेगा भी होता है बिगो भी होता है फाइव नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गिवन एन एम टी स्टैक आफ्टर परफॉर्मिंग पुश फंक्शन पुश टू पुश थ्री पॉप 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 सिक्स पॉप एक सीक्वेंस दे रखिए आपको पुश एंड पॉप ऑपरेशन की वट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा देखो मैं यहाँ पे एक स्टैक बना ही लेता हूँ सबसे पहले आपको पुश किया कि था बोलो ट्वेंटी फिर इसने पुश पहला ट्वेंटी पुश किया फिर पुश ट्वेंट टू किया तो यहाँ पे टू डाल देता हूँ मैं फिर पुश किया थ्री को तो यहाँ पे मैंने थ्री को भी डाल दिया इंसर्ट कर दिया नेक्स्ट बात की पॉप पॉप करने का मतलब क्या हुआ थ्री को मैं बाहर निकाल दूँ फिर अगेन पॉप किया है तो टू भी बाहर आ गया फिर क्या पुश सिक्स को तो यहाँ पे एक तरह से सिक्स आ गया है यानी कि अभी फाइनली टॉप पे सिक्स पड़ा हुआ है नेक्स्ट क्या पॉप तो ये सिक्स भी आ गया बाहर तो टॉप पे कौन रह गया ट्वेंटी तो आंसर क्या होगा बोलो फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन द एक्शन विच रिक्वायर द नॉलेज ऑफ ट्रांसलेटेड एंड लिंक्ड ऑरिजन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड तो देखो कंपाइलेशन लिंकिंग बाइंडिंग रीओलोकेशन मेरे को इसका आंसर थर्ड लग रहा है ठीक है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है आप एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा मेरे हिसाब से आंसर इसका रिलोकेशन ही होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट यूज बी स्टार्सन्स
ब्रेक करेगा तो प्री एम्प्टीनेस तो होनी चाहिए ए साइक्लिक साइकिल नहीं बन रही तो ये भी हो सकता है होना चाहिए म्यूचुअल एक्सलेक्शन नहीं होगा डेड लॉक के होने के लिए होता है ओल्ड एंड वेट भी होने के लिए होता है तो आंसर क्या होगा फर्स्ट एंड सेकेंड तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन फॉर द यूनिक्स कमांड विच इज़ यूज टू कंपेयर द टू सॉर्टेड फाइल्स दो सॉर्टेड फाइल को कंपेयर करना है सी एम पी कंपेयर तो करता है बट करेक्टर बाई करेक्टर करता है सॉर्टेड फाइल के लिए स्पेशल कमांड नहीं होता ये सी ओ एम एम हाँ ये होगा ऑप्शन थर्ड भी देख लेते हैं डिफरेंस डिप भी करता है कंपेयर बट ये करता है लाइन बाई लाइन तो ऑप्शन क्या होगा इसका कॉम सी ओ डबल एम जो है वो दो सॉर्टेड फाइल को कंपेयर करने के काम आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ फेज ऑफ क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस प्रोसेस क्रिएशन में कौन सा फेज नहीं होता फॉर्क तो होता ही है रन नहीं होता एग्जीक्यूट वेट एग्जीक्यूट वेट तो होना चाहिए तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा बोलो सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा वैसे ये भी थोड़ा सा डाउटेबल है क्योंकि ये सही ऑप्शन दिख नहीं रहा यहाँ पे मेरे को वैसे तो रन ही होना चाहिए आंसर इसका रन ही होना चाहिए तो मेरे ख्याल से तो फाइनली यही आंसर है सेकेंड ऑप्शन फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा विच इज़ अ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ यहाँ पे आपको यदि कोई और करेक्ट आंसर लगता है तो मुझे यहाँ पर कमेंट करके जरूर डाल दीजिएगा या किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे आप मैच कर सकें और भी आगे ट्राई करके इसका राइट आंसर फाइन कर सकते हैं विच इज़ अ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर मोबाइल डिवाइस मोबाइल डिवाइस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है एंड्रॉइड ओएस होता है टैब नहीं होता है सिमियन होता है और वेब ओएस भी होता है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका टैब ओएस तो टैब ओएस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है सेगमेंटेशन विद पेजिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट लीड्स टू सेगमेंटेशन विद पेजिंग करते हैं तो ये मिनिमाइज करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो डायरेक्टली आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अ थ्रेड हैज अ सेपरेट रिसोर्सेज हर एक थ्रेड जो है वो सेपरेट रिसोर्सेज ले रहा है ठीक है विच रिसोर्सेज इज शेयर बाई मोर देन वन थ्रेड कौन सा रिसोर्स है जो एक से ज़्यादा थ्रेड जो है वो शेयर करता है स्टैक अपना खुद का होता है हाँ देखो खुद के क्या होते हैं प्रोग्राम काउंटर भी खुद का होता है पी सी और थ्रेड स्टेट भी खुद की होती है मतलब हर थ्रेड का स्टैक प्रोग्राम काउंटर और थ्रेड स्टेट जो है वो इंडिविजुअल होती है शेयर नहीं करते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू यानी कि सिग्नल्स एंड सिग्नल्स हैंडलर जो है वो इंडिविजुअली नहीं होंगे वो शेयर हो सकते हैं ठीक है वो शेयर होंगे अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन तो स्टैक प्रोग्राम काउंटर और थ्रेड स्टेट जो है वो शेयर नहीं होगा वो हरेक का इंडिविजुअल होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस कैन नॉट स्विच टू द फॉलोइंग स्टेट जो प्रोसेस है वो कौन सी स्टेट में नहीं जाता रनिंग स्टेट होती है रेडी होती है ब्लॉक भी होती है रिटर्न नहीं होती है तो ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है विच इज नॉट विच इज नॉट विच इज नॉट अ वेलिड प्रोसेस शेड्यूलिंग एलगोथम इन द इंट्रेक्टिव सिस्टम कौन सी वेलिड प्रोसेसिंग शेड्यूल नहीं है राउंड रबिन होती है फेयर शेयर शॉर्टेज जो फर्स्ट प्रायरिटी शेड्यूलिंग तो मेरे आंसर हो जाएगा इसका फेयर शेड शेड्यूलिंग हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एग्जाम एल एग्जाम डज नॉट प्रिजर्व वाइट स्पेसिज तो पूछा गया करेक्ट पूछा है मतलब एग्जाम डज नॉट प्रिजर्व वाइट स्पेस एग्जाम प्रिजर्व वाइट स्पेस ही होना चाहिए था तो डज नॉट प्रिजर्व वाइट स्पेस तो ये तो हो गया मेरे पास में क्या बोलो गलत हो गया क्योंकि एग्जाम जो है वो वाइट स्पेस को प्रिजर्व करते हैं एग्जाम्पल हैव द प्री डिफाइंड टैक्स ओनली बिल्कुल गलत है प्री डिफाइंड टैक्स नहीं होते हैं एग्जाम्पल इज यूज टू डिस्प्ले डेटा ओनली ये भी गलत है क्योंकि केवल डेटा के लिए बात ही नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे सब कुछ होता है एग्जाम्पल इज ए केस सेंसिटिव तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट right हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ ए टू बी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दे रखी है कि ए से यदि बी जा रहे हैं देन ए सी टू बी सी ए सी टू बी सी यानी कि मैं इधर सी लगा देता हूँ और इधर भी सी लगा देता हूँ तो ये फिर कौन सा क्या कौन सा फंक्शन कहलाएगा ये होता है आपके पास में ऑगमेंटेशन तो आंसर हो जाएगा थर्ड वैसे यहाँ पे कॉमा नहीं देना चाहिए था मेरे ख्याल से ठीक है कॉमा होती नहीं है बट ठीक है फिर भी तो इसको गलत नहीं पड़िएगा आप लिखा है कि ए से बी जा रहा है तो ए सी टू बी सी क्या होगा तो वो क्या होता है ऑगोमेंटेशन होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन डेटा मैनिपुलेशन यानी कि डी एम एल जो होता है वो नहीं होता कौन सा इंक्रिप्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन ये नहीं होता है नोट लिखा है बिल्कुल सही होना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन होता है डिलीशन भी होता है मॉडिफिकेशन भी होता है तो ऑप्शन जो है वन वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है विक एंटिटी इन द फॉलोइंग ई आर डायग्राम एक डायग्राम देखा इसमें विक एंटिटी कौन सी है देखो यहाँ पे ये एंटिटी है लॉन है पेमेंट है और लॉन पेमेंट है विक किसको बोलते हैं जिसमें डबल
पहला क्या है पाई कस्टमर नेम एंड ब्रांच नेम आपको मिलेगा कहाँ से डिपोजिटेड जो लगा रखा है डिपोजिटेड टेबल और अकाउंट टेबल से आपको कस्टमर नेम और ब्रांच नेम मिल जाएंगे ठीक है एक ना एक लिस्ट बन जाएगी कस्टमर नेम की और कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच नेम की फिर एक तो रिलेशन हो गया आपके पास आर वन सपोज ये वाला मान लिया है ना एक टेबल आ गया दूसरा क्या पूछा पाई ब्रांच नेम वेर द सिग्मा ब्रांच सिटी इक्व टू गोवा ठीक है ब्रांच सिटी जो है वो गोवा की जो ब्रांच होगी वो यहाँ पे ब्रांच नेम अपने पास में आ जाएंगे यानी गोवा सिटी के अंदर जो भी ब्रांचेज है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी ठीक है माले एक या दो तीन जो भी ब्रांचेज है बीच में यहाँ पे लगा रखा है डिवाइड तो ये तो हो गया देखो आर हो गया है अब एक तरह से क्या बोल रहा है आर डिवाइड कर रहा है आर ठीक है अब देखो क्या है यहाँ पर सारी वो ब्रांचेज है जो गोवा में है ये बोल रहा है कस्टमर नेम ब्रांच नेम बीच में डिवाइड लगा रखा है डिवाइड का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर इन ब्रांच पे वो कस्टमर जो इस गोवा में जितनी ब्रांचेज हैं उन सब के ऊपर अकाउंट हो यानी कि एक तरह से बोल दे एट ऑल बोल दे हैं ठीक है तो एट ऑल मतलब हर ब्रांच पे जो जो ब्रांच नेम यहाँ पे आया है यदि वो कस्टमर जिनके अकाउंट इन सारी ब्रांचेज पे हो यानी कि मान लो दो ब्रांच नेम आ रहे हैं तो दोनों पे अकाउंट होना चाहिए उस कस्टमर का तो वो नाम आपको फाइंड कर मिल जाना चाहिए यहाँ पे एक तरह से तो देखो क्या होगा ऑल ब्रांचेज इन गोवा ब्रांचेज की बात नहीं होगी ऑल कस्टमर इन एनी ब्रांच अदर देन गोवा ठीक है ऑल कस्टमर्स इन एनी ब्रांच अदर देन गोवा ये भी नहीं है ये भी नहीं हुआ तो ऑल कस्टमर्स हु हैव एन अकाउंट एट ऑल ब्रांचेज इन गोवा गोवा में जो ब्रांचेज है उनके सबके ऊपर अकाउंट होना चाहिए वो सारे कस्टमर आ जाए तो यही ऑप्शन लग रहा है ऑल कस्टमर्स हु डू नॉट हैव एन अकाउंट इन ब्रांच ये भी गलत है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा थर्ड हो जाएगा यहाँ पे ठीक है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड फाइव एन एफ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव एन एफ रेफर्स टू एबसेंस ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फॉरन की एंड सुपर की एंड नेक्स्ट है नॉन लॉस डिकम्पोजिशन तो फाइव एन एफ का रिलेशन डायरेक्ट नॉन नॉन लॉस डिकम्पोजिशन के साथ होगा तो ठीक है फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ वेलिड ज्वाइन इन एस क्यू एल वेलिड ज्वाइन कौन सा नहीं है देखो लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता ही है पार्शल आउटर ज्वाइन नहीं लग रहा है फुल आउटर ज्वाइन भी होता है नेचुरल फुल आउटर ज्वाइन तो देखो मुझे यहाँ पर ये दो कन्फ्यूजन लग रहे हैं पार्शल आउटर ज्वाइन और नेचुरल फुल आउटर ज्वाइन में तो फिर यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं तो आपको देखना पड़ेगा एक बार और चेक कर लूँ यहाँ से यहाँ पे मैं ऑप्शन टू पे टिक लगा देता हूँ कि सेकंड और फोर्थ मुझे दोनों ही लग रहे हैं वैसे तो लेकिन जब अपन सर्च करते हैं नेट वगैरह पे फाइंड करते हैं इनका आंसर तो पार्सल आउटर जोन भी मिल रहा है कहीं ना कहीं नेचुरल फुल आउटर जोन भी मिल रहा है तो ये थोड़ा डाउटेबल है बट आप ऑप्शन नंबर टू को करेक्ट मान के अभी आप काउंटिंग कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन द रिलेशनल एल्जेब्रा रिलेशनल एल्जेब्रा कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं होता है नेचुरल जन होता है कार्टेशन प्रोडक्ट होता है और सेट डिफरेंस भी होता है तो रीनेम नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इन विच द पैटर्न द कोडिंग एंड टेस्टिंग आर परफॉर्म टॉप डाउन बॉटम ऑफ एडोप मैनर क्रॉस सेक्शनल तो इसका आंसर होना चाहिए पहले कोडिंग फिर टेस्टिंग यानी टॉप डाउन ही होना चाहिए तो टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगी यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट एस टी एल सी इज रिलेटेड टू विच मॉडल कौन से मॉडल में एस टी एल सी का रिलेशन होता है ठीक है तो वो होता आपका सब वी मॉडल में इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चन को अपन इसके पार्ट सेकंड के अंदर सोल्व करने वाले हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम लग रही है या कन्फ्यूजन है उनको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और फाइनली आपके जो क्वेश्चन का मैंने आप आंसर दिया है उसमें से कितने राइट क्वेश्चन है आपके वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग